गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मी लतूरकर सर संकल्प ए अकेडमी मध्य पर स्वागत करत है आज अपन भाग दोन मधी पेला धड़ा समृक्त हा धड़ा पहना आहोत धड़ा सुरू करनापूर्वी जी अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं के लिए सब्सक्राइब करूँ घया जी सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद ओके तर चला तर सुरुवात करूया आपला पहिला धडा भाग दोन मधील समृप्त ओके समृप्त धडा सुरू करण्यापूर्वी आपण समृप म्हणजे काय या वाक्य ही याची व्याख्या आपण व्यवस्थित पाहून घेऊ बघा समृप म्हणजेच काय तर दोन आकृत्यांचा आकार सारखा असेल पण मापे समान असतीलच असे नाही अशा आकृत्यांना समृप आकृत्या असे आपण म्हणतो म्हणजेच बघा हे जे उदाहरण आहे समृप्तीचं उदाहरण आपण एक म्हणजे समृप ये जे आकृत्या कशा असतात ते आपण उदाहरणाद्वारे पाहूत समजा आपण एक ताजमहलची ताजमहल पाहिला तर ज्यावेळेस आपण ताजमहल पाहतो आपल्या डोळ्यांनी पाहतो त्यावेळेस मला वाटतं ताजमहल जवळपास एक पन्नास मीटर उंचीचा आहे परंतु त्याचीच एक दोन फुटाची एक फोटो पाहिली आपण तर त्या फोटोवरून त्या ताजमहलची कल्पना म्हणजे ताजमहलची प्रतिकृती आपल्या डोळ्यासमोर येते म्हणजे थोडक्यात ताजमहल कसा आहे ते आपल्याला लगेच दिसते म्हणजेच ताजमहल ॲक्च्युअलमध्ये आहे पन्नास मीटरचा आणि आपण पाहतो दोन फुटाची फोटो परंतु म्हणजे त्या फोटोमध्ये आणि त्या ताजमहल म्हणजे ॲक्च्युअल ताजमहलचे मापे ही समान नसतात परंतु दिसायला ते दोन्ही समान असतात तर याला समृप्त असे म्हणतात अजून एक उदाहरण पाहूत जसं की समजा तुमची फोटो आता समजा माझी फोटो काढली तर मी जवळपास पाच फोटो सात इंचाचा आहे तर परंतु माझी जर फोटो काढली तर ती फोटो एक सहा इंचाची निघते तर माझी फोटो आणि मी बघितलं तर त्या फोटोवर बघितल्यानंतर माझं म्हणजे मी कसा दिसतो हे तुम्हाला लक्षात येतो परंतु ती फोटो आणि माझी ॲक्च्युअल उंची याची माप कशा भिंत असतात म्हणजे याच्यावरून तुम्हाला लक्षात आलं असेल की दिसायला समान असणे दिसायला सारखे असणे परंतु आकारमान आहे म्हणजे त्यांचे जे माप आहेत ते भिन्न असतील तर त्याला आपण समरूप आकृत्या असे म्हणतो हे झालं आकृत्या म्हणजे याच्याबद्दल म्हणजे माझ्याबद्दल किंवा ताजमहलबद्दल मग आकृत्यांचं पण तसंच आहे दिसायला दोन त्रिकोण समान आहेत समजा आता हा त्रिकोण हा मोठा त्रिकोण आणि हा लहान त्रिकोण आता हे दिसायला दोन्ही त्रिकोण समान आहेत परंतु यांचे मापे हे भिन्न आहेत म्हणून यांना आपण काय म्हणतो समरूप त्रिकोण असे म्हणतो एक प्रकारे तर हे लक्षात आले तुम्हाला समृपता चे डेफिनेशन म्हणजे दिसायला समान असणे यांच्यात मापे भिन्न असतील तरी चालतील यांना आपण समरूप असं म्हणतो आणि या प्रकारे म्हणजे या धडा आपण पाहणार आहोत समृपता हा धडा जो आहे तो व्यवस्थित आपण पाहणार आहोत ओके तर या समृपता धड्याचा आपला पहिला टॉपिक आहे इथं बघा दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाच्या गुणोत्तरांचा गुणधर्म हा पहिला टॉपिक आहे आपला इथं दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचा गुणोत्तराचा गुणधर्म मग तर सर्वप्रथम दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळ दोन त्रिकोणांचे क्षेत्रफळ तर त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळ त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं सूत्र आपल्याला माहीत आहे काय आहे एक छेद दोन गुणले पाया गुणले उंची परत गुणोत्तर तर गुणोत्तर म्हणजेच काय असतंय तर दोन राशींची भागाकारात तुलना करणे याला गुणोत्तर असे म्हटलं जातं परत एकदा मी सांगतोय गुणोत्तर म्हणजे काय दोन राशींची भागाकारात तुलना करणे याला आपण गुणोत्तर असे म्हणतो समजा जसं की एका वर्गात दोन विद्यार्थी आहेत दोन्ही विद्यार्थ्यांना दोन्ही विद्यार्थ्यांपैकी एकाला समजा चार आंबे खायला दिला दिले आणि एकाला बारा आंबे खायला दिले एका विद्यार्थ्याला चार आंबे खायला दिले आणि एका विद्यार्थ्याला बारा आंबे खायला दिले तर या दोघांची भागाकारात तुलना केली मग इथं चार एक का चार चार एक त्रिकोण बारा म्हणजे एक जसे तीन जर ह्या विद्यार्थ्याने एक आंबा खाल्ला तर दुसऱ्या विद्यार्थ्याने त्याच्या तुलनेत तीन आंबे खाल्ले असे आपण याला गुणोत्तर असं म्हणतो म्हणजे दोन राशीची तुलना भागाकारात करणे याला आपण गुणोत्तर असे म्हणतो ओके पुढं लक्षात ठेवायचं आहे म्हणजे बघा लक्षात आलं गुणोत्तर म्हणजे दोन राशींची तुलना भागाकारात करणे आणि इथं आपल्याला गुणोत्तर काय पाहिजे म्हणजे गुणधर्म काय पाहिजे तर दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचा गुणोत्तराचा गुणधर्म तर त्रिकोणा क्षेत्रफळ सूत्र आहे एक छेद दोन गुणले पाया गुणले उंची त्रिकोण क्षेत्रफळ सूत्र आहे परत एकदा बघा एक छेद दोन गुणले पाया गुणले उंची मी आता इथं तुमच्यासमोर दोन त्रिकोण काढलेले आहेत त्रिकोण ए बी सी आणि त्रिकोण पी क्यू आर आता इथं त्रिकोण ए बी सी मध्ये पाया हा आपण बी सी ला पाया म्हणतो बी सी हा पाया घेतला तर इथं ए डी उंची ही कधी पण काटकोन त्रिकोणातच दर्शवली जाते म्हणजे सॉरी काटकोन चिन्हाने दर्शवली जाते एकदम स्ट्रेट असते म्हणून इथं ह्याची बी सी हा पाया घेतला तर ह्याची संगत उंची कोणती होईल 
एडी त्याचप्रमाणे इथं क्यू आर हा पाया घेतला तर इथं उंची कोणती होणार आहे इथं पी एस ही इथं उंची होणार आहे ओके मग इथं बघा दोन काट कोण त्रिकोण दोन त्रिकोण क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर का काढत आहोत त्रिकोण ए बी सी छेद त्रिकोण पी क्यू आर इथं हे गुणोत्तर दोन त्रिकोणांची इथं आपण भाग करतुलना केलेली आहे ए बी सी छेद पी क्यू आर मग इथं सूत्र काय त्रिकोण क्षेत्रफळ एक छेद दोन गुणले पाया गुणले उंची ए बी सी चं क्षेत्रफळ एक छेद दोन पाया बी सी उंची ए डी त्याचप्रमाणे त्रिकोण पी क्यू आरचं क्षेत्रफळ एक छेद दोन पाया क्यू आर आणि उंची पी एस मग आता इथं बघा लक्ष द्या या दोन्ही गुणोत्तरामध्ये एक वस्तू आपल्याला म्हणजे एक जी किंमत आहे ती आपल्याला समान दिसते एक किंमत समान दिसते ती कोणती किंमत समान दिसायला आपल्याला बघा इथं एक छेद दोन गुणले बी सी गुणले एडी आणि एक छेद दोन गुणले क्यू आर गुणले पी एस कोणती किंमत समान दिसते इथं आपल्याला बरोबर आहे एक छेद दोन मग इथं दोन्हीकडली किंमत जी आहे ती समान आहे त्याला आपण कॅन्सल केलं एक छेद दोन एक छेद दोन कॅन्सल मग इथं उरलं काय हो बघा बी सी गुणले एडी म्हणजेच बी सी हा या त्रिकोणाचा काय आहे तर पाय आहे आणि एडी ही त्रिकोणाची काय आहे उंची आहे त्याचप्रमाणे पी क्यू आरमध्ये क्यू आर हा पाय आहे आणि गुणवले समजा इथं पण गुणाकार चिन्ह आहे आणि पी एस ही काय आहे उंची आहे यावरून आपल्याला एक गुणोत्तराचा गुणधर्म मिळतो पहिला गुणधर्म आहे हा गुणधर्म पहिला काय आहे बघा म्हणजे दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर हे त्यांच्या कशा एवढे आहे पाया व संगत उंची पाया व संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते बरं लक्षात आले का बा दोन त्रिकोणांच्या ए बी सीचे पी क्यू आर मग उरला काय पाया गुणले उंची इथं उरला काय पाया गुणले उंची म्हणजेच गुणधर्म लक्षात ठेवायचं आहे दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर हे त्यांच्या पाया व संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते पाठ करायचं हे जगे गुणधर्म आपल्याला पाठ करायचे काय म्हणते बघा दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या पाया व संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते लक्षात यायले त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर पाया व उंची म्हणजे पाया व संगत उंची यांच्या गुणोत्तराच्या यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते ओके ही इथं आपला पहिला जो गुणधर्म आहे तो आपण संपवलेला आहे आता आपण पुढचे गुणधर्म पाहूत ओके आपला पहिला गुणधर्म काय पाहिला होता आपण तर दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर हे त्यांच्या पाया व संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते ओके आता इथं पुढचा गुणधर्म आपण पाहणार आहोत पुढचा गुणधर्म बघा किंवा समान उंची असलेल्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पायाच्या प्रमाणात असते बा सुरुवातीला आपण काय पाहिलं तर त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे कशा एवढं असतंय तर पाया व उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढं असतंय परंतु आता इथं बघा जर या दोन्ही त्रिकोणांचा जर दोन्ही त्रिकोणाची जर उंची समान असेल दोन्ही त्रिकोणांची जर उंची समान असेल तर त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर कशा एवढं असेल ते आपण इथं आता पाहणार आहोत बघा गुणधर्म मी वरती लिहिलं आहे समान उंची असलेल्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाच्या गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत पायाच्या प्रमाणात असते हे कसं असते आपण पाहणार आहोत उदाहरणाद्वारे इथं त्रिकोण ए बी सीचं क्षेत्रफळ घेतलंय आणि त्रिकोण ए बी ए पी क्यू आरचं क्षेत्रफळ आपण घे बघत आहोत ही एरिया एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर हे आपण इथं पाहत आहोत मग आता सूत्र माहिती त्रिकोण क्षेत्रफळ एकशे दोन गुणले पाया गुणले उंची मग इथं एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सीचं क्षेत्रफळ पाया इथं काय मग पाया हो बी सी उंची आहे ए डी मग इथं आपण लिहिलं आहे एक छेद दोन सूत्राप्रमाणे बी सी गुणले ए डी मग परत पी क्यू आरच्या संदर्भात पाया कोणता इथं मग एक छेद दोन सूत्रातलं पाया क्यू आर आणि उंची आहे पी एस ओके मग आता पाहूत आपण एक छेद दोनला एक छेद दोन पाया पायाचं माप दिलं आहे आपण इथं चार सेंटीमीटर म्हणजे चार आणि उंची आहे चार गुणले तीन परत इथं इथं पाया किती आहे सात सेंटीमीटर आणि उंची आहे तीन सेंटीमीटर म्हणजे आता इथं बघा दोन्ही गुणोत्तरामध्ये आपल्याला समान काय काय दिसतंय ते पाहूत आपण बघा एक छेद दोन इथं समान दिसतंय एक छेद दोन इथं समान दिसतंय इथं तीन समान दिसतं इथं तीन समान दिसतंय जे समान दिसतात ते आपण काटलेले आहेत उरलं काय हो चार छेद सात चार छेद सात मग म्हणजे हे चार छेद सात काय आहे तर पाया आहेत दोन्ही त्रिकोणांचं काय आहेत पाया आहेत म्हणजेच इथं आपल्याला नवीन गुणधर्म भेटलेला आहे काय गुणधर्म आहे थोडं आपण परत एकदा रिवाईज करतो बघा दोन समान उंची असलेल्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर दोन समान उंची असलेल्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या संगत उंची एवढे असते 
संगत सॉरी संगत पाया एवढे असते उंची समान आहे आता हे लक्षात ठेवायचं मी थोडक्यात तुम्हाला एक ठोक तुला सांगतो उंची समान असले की त्यांच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर त्यांच्या पाया एवढं असतं उंचे समान असले की त्यांच्या क्षेत्रफळाचा गुणोत्तर कशा एवढं असतं पाया एवढं आणि पुढचा गुणधर्म त्याच्या उलट आहे जर पाया समान असेल पाया समान असेल तर त्यांच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर कशा एवढं असतं तर उंची एवढं असते पाया समान असेल तर त्यांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर हे त्यांच्या उंची एवढं असतंय बघा हे कसं असतं ते पण आपण समजून घेऊ पहिला गुणधर्म मी परत एकदा रिव्हाइज करतोय पहिला गुणधर्म काय दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर त्यांच्या पाया उंची यांच्या गुणाकारावेळ असतंय दुसरा गुणधर्म काय दोन समान उंची असलेल्या दोन समान उंची असलेल्या त्रिकोणा क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे त्यांच्या समान म्हणजे त्यांच्या पाया एवढं असतंय आता तिसरा गुणधर्म काय येतं आपला बघा की बाबा समान लांबीच्या पायांच्या दोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ त्यांच्या संगत उंचीच्या प्रमाणात असते आता आपण ते पाहूत बघा एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर छेद एरिया ऑफ त्रिकोण एक्स वाय झेड हे दोन त्रिकोण आहेत तिथं आपण घेतलेले आहेत मग सेम क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर म्हणजे क्षेत्रफळाचे सूत्र एकशे दोन पाया गुणले उंची पाया इथं काय आहे क्यू आर आणि उंची आहे पी एस छेदस्थानी एक छेद दोन इथं इथं एक्स वाय झेडच्या संदर्भात पाया इथं वाय झेड आहे पाया आहे वाय झेड आणि उंची आहे एक्स एम उंची आहे एक्स एम मग आता इथं दोन्ही किमती लिहूत आपण एक छेद दोन गुणले क्यू आर क्यू आर बरोबर आहे सहा सेंटीमीटर आणि पी एस बरोबर आहे चार सेंटीमीटर परत एकशे दोन गुणले वाय झेड बरोबर आहे सहा सेंटीमीटर आणि उंची आहे पाच सेंटीमीटर आता दोन्हीकडे समान काय दिसते बघा इथं आपल्याला एकशे दोन एकशे दोन समान दिसत आहे सहा सात समान दिसतो इथं म्हणजे त्याच्यावरून लक्षात यायचं की बाबा इथं आपल्याला नवीन गुणधर्म भेटतो काय गुणधर्म आहे तर समान लांबीच्या पायांच्या दोन त्रिकोणा क्षेत्रफळे त्यांच्या संगत उंचीच्या गुण गुणोत्तराएवढे असतात बघा परत मी तीन तिन्ही गुण तिन्ही जे गुणधर्म आहेत मी रिपीट करतोय आणि हे लक्षात ठेवायचे आहेत पाठ करायचे आहेत मी तिन्ही गुणधर्म तुम्हाला लिहून दिलेली आहेत हे लिहून घ्यायचे आपली सेपरेट भाग दोनची सेपरेट वही बनवायची त्यात लिहायचे आहेत हे सगळे गुणधर्म तिन्ही गुणधर्म पहिला गुणधर्म काय दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांची गुणोत्तरे हे त्यांच्या संगत पाया म्हणजे पाया व संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तराएवढे असते पहिला गुणधर्म काय त्रिकोणा क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर कशा एवढं पाया व उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुण गुणोत्तरा एवढं असत आहे नंबर दोन दुसरा गुणधर्म काय आहे तर समान उंची असलेल्या समान उंची असलेल्या त्रिकोणा क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर त्यांच्या पायाच्या गुणोत्तरा एवढं पा शॉर्टमध्ये कसं समान उंची आहे गुणोत्तर पाया एवढे शॉर्टमध्ये आणि नंबर तीन समान लांबीच्या म्हणजे समान पायांच्या गुणोत्तरा समान पायांच्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर आहे त्यांच्या कशा एवढं उंची एवढं मग उंची असेल समान तर त्याच्या क्षेत्रफळाचं गुण तर पाया एवढं पाया समान असेल तर उंची एवढं हे लक्षात असलं पहिल्यांदा काय पाया उंची एवढं नंबर दोन काय समान पाया असेल तर फक्त उंची एवढं आणि समान उंची असेल तर पाया एवढं अशा प्रकारे तीन गुण तीन गुणधर्म आपण इथं पाहिलेले आहेत तर परत अजून एखादा एक गुणधर्म तयार होतो पण ते काय तेवढं म्हणजे हे नाही जर पाया व उंची बघा दोन्ही त्रिकोणांची पाया व उंची समान असेल दोन्ही त्रिकोणांची पाया उंची समान असेल तर त्यांच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे समान असते काही शेवटचा गुणधर्म काय बघा समजून घ्या हे जर दोन त्रिकोणाचे पाया उंची समान असेल तर त्यांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर हे कसं असतंय समान असते ओके इथं ह्या तीन गुणोत्तरावरच तीन म्हणजे गुणधर्मावरच आपला पूर्ण सराव संच अवलंबून असतो एक लक्षात ठेवायचं की भाग दोनमध्ये कधीही सराव संच सुरू होण्याआधी काही गुणधर्म प्रमय असतात आणि त्या प्रमय आणि गुणधर्मावरच पूर्ण सराव संच अवलंबून असतो तर अशा प्रकारे लक्षात ठेवायचं की ते सराव संच सुरू होण्याआधी जे गुण गुणधर्म आणि गुणोत्तर आहेत ते पाठच करायचे ते समजून घ्यायचे आणि ते समजले पाठ झाले की आपल्याला सगळं पुढचं सराव संच एकदम सोपा जात असतो तर मूळ भाग दोन अवघड जाण्याचं कारणच असं आहे की आपण गुणधर्म गुणोत्तर प्रमय हे याच्याकडंच लक्ष देत नाही हे पाहतच नाही त्यामुळे भाग दोन आपल्याला अवघड जातो तर तसं करू नका तर गुणधर्म गुणोत्तर म्हणजे गुणधर्म आणि प्रमय हे व्यवस्थित पाठ करायचे म्हणजे आपल्याला पूर्ण पुढचा सराव संच सोपा जातो तर अशा प्रकारे इथे हे तीन गुणधर्म पाठ करायचे म्हणजे त्याच्या जेणेकरून आपल्याला पूर्ण सगळा सराव संच सोपा जाईल तर आपण सुरुवात करूया पुढचा सराव संच एक तर चला सुरुवात करूया सराव संच एक पॉईंट एकमध्ये सराव संच एक पॉईंट एकचे पहिलं उदाहरण आहे आपलं बघा एका त्रिकोणाचा पाया नऊ व उंची पाच आहे 
तर दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया दहा आणि उंची सहा आहे तर त्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांची गुणोत्तरे काढा एकदम सोप उदाहरण आहे बघा ते कसं व्यवस्थित वाचून घ्यायचं आहे काय दिलेलं आहे बघा त्रिकोणाचा पाया दिला आहे नऊ व पाच आणि दुसऱ्या त्रिकोणाचा दिला आहे दहा व सहा मग याच्यात कुठलंच समान नाही आहे ना उंची समान आहे ना पाया समान आहे दोन्ही पण समान नाही आहे मग कशा म्हणजे याचं गुणोत्तर काढायचं आहे तर आपला पहिला गुणधर काय गुणधर मग आपल्याला माहीत आहे दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या पाया उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तर एवढे असते तो गुणधर्म इथं आपल्याला वापरायचा आहे तर सुरुवातीला इथं आपल्याला त्रिकोणांशी नावे वगैरे दिलेली नाही आहेत मग ते आपण मानून घ्यायची म्हणून इथं तर समजा दिलेले दोन त्रिकोण त्रिकोण ए बी सी व त्रिकोण पी क्यू आर हे आहेत तर इथं ए बी सी आणि पी क्यू आर हे आपण नाव दिलेले आहेत जर कुणाला वाटलं की नाही नावं मला बदलायची आहेत तर बदलू शकता आपल्या मनानुसार नावं तुम्ही देऊ शकता त्रिकोणाच्या नावात काहीच ठेवलेलं नाही आहे हे प्र लक्षात घ्या तुमच्या मनाप्रमाणे नावं द्या नावं घेतल्यामुळे थोडं आपल्याला लिहायला सोपं जात आहे म्हणून आपण ते नावं देऊन आपण ते गुणा गुणित घेतलेलं म्हणजे सोडवत आहोत समजा हे उदाहरण ओके मग इथं त्रिकोण ए बी सीमध्ये मग आपण काय बघा नऊ सेंटीमीटर पाया पहिला त्रिकोण आणि दुसरा पाच सेंटीमीटर त्याची उंची पाच सेंटीमीटर दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया दहा सेमी त्याची उंची सहा सेमी मांडलेली आहे ओके आता इथं तोच गुणधर्म मी आता सांगितल्याप्रमाणे पाया उंची दोन्हीपैकी काहीच समान नाही आहे दोन्ही त्रिकोणात आपला गुणधर्म क्रमांक एक दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर हे त्यांच्या पाया व संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तर एवढे असते तो गुणधर्म लिहिला आहे दोन त्रिकोणा क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर हे त्या त्रिकोणांचा पाया व संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तर एवढे असते मग आता इथं त्रिकोण ए बी सीचे त्रिकोण पी क्यू आर घेतलेला आहे त्यांच्या गुणोत्तर काढायचे आपलं त्रिकोण ए बी सीचे पी क्यू आर मग यांचा पाया काय आहे हो बी सी आणि उंची आहे ए डी बी सी गुणुले ए डी यांचा गुणाकार क्यू आर गुणुले पी एस क्यू आर गुणुले पी एस मग आता बी सी बी सी बरोबर आहे किती नऊ सेंटीमीटर आणि ए डी बरोबर आहे पाच सेंटीमीटर त्याचप्रमाणे क्यू आर बरोबर आहे दहा सेमी आणि पी एस बरोबर आहे सहा सेंटीमीटर ओके पाया उंची पाया उंची आपण इथं घेतलेलं आहे मग इथं इथं दोन प्रकारे आपण हे इथं काटाकाटी करू शकतो पहिला प्रकार काय तर इथं नवा पाचा पंचेचाळीस केलं आणि दहा सक्के साठ आता पंचेचाळीस आणि साठ ह्या दोन्ही संख्या पंधराच्या पाड्यात आहेत म्हणून पंधरा त्रिक पंचेचाळीस आणि पंधरा चौक साठ हे असं पण करू शकतो किंवा मग इथं ज्यांना आपल्याला थोडं जास्त काटाकाटी जमते त्यांनी बघा पाच एक पाच पाच दोन्ही दहा इथं एक आणि इथं दोन राहिला परत तीन आणि सहा ह्या दोन्ही संख्या तीनच्या पटीत आहेत ह्याला असं पण काटलं तर चालतंय तीन त्रिक नऊ म्हणजे तीन उरला इथं आणि इथं तीन दोन्ही सहा म्हणजे इथं मग बघा इथं इथं दोन इथं पण दोन बे दोन्ही चार आणि इथं तीन उरला आहे तीन एक का तीन असं पण करू शकता किंवा या प्रकारे पण तुम्ही करू शकता जसं तुम्हाला सोपं वाटतंय तसं इथं तुम्ही क्रिया करू शकता म्हणजे एकूण गुणोत्तर किती आलं तीन छेद चार इथं आपण लिहित आहोत त्रिकोण ए बी सी छेद त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर तीन छेद चार परत एकदा सांगतो हे कसं आहे हे नऊ आणि पाच आहे नऊ पाचचा पंचेचाळीस आणि दहा गुणले सहा दहा ही सक्की साठ ते पंचेचाळीस आणि साठ ह्या दोन्ही संख्या पंधराच्या पाड्यात आहेत दोन्ही संख्या पंधराच्या पाड्यात आहे पंधरा त्रिक पंचेचाळीस आणि पंधरा चौक साठ म्हणजे ह्यांचं गुणोत्तर आलं तीन छेद चार म्हणून त्रिकोण ए बी सी छेद त्रिकोण पी क्यू आर म्हणजे गुणोत्तरात मांडले मग काय आहे त्यांचं गुणोत्तर तीन छेद चार म्हणून दिलेल्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांची गुणोत्तरे हे तीन जसे चार हे आहेत अशा प्रकारे इथं पहिलं उदाहरण आपल्याला संपलं दुसरं उदाहरण आहे बघ दिलेल्या आकृतीमध्ये बी सी लंब ए बी हे बी सी लंब ए बी इथं नव्वद अंशाचा कोण आहे त्याचप्रमाणे ए डी लंब ए बी ए डी ए बीवर इथं लंब आहे तर एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी आणि एरिया ऑफ त्रिकोण डी ए ए डी बी काढा असं म्हटलेलं आहे आता इथं दोन्ही त्रिकोणामध्ये आपण जर पाहिलं व्यवस्थित तर आपल्याला बघा काय काय संबंधीचे थोडं आपण बघू सुरुवात करूया ए बी सीमध्ये आपल्याला त्याने दिलं बी सी बरोबर चार बी सी बरोबर चार आणि ए डी बी ए डी बीमध्ये आपल्याला त्यांनी ए डी बरोबर दिले आठ हे आपल्याला त्यांनी दिलेले आहे या दोन्ही गोष्टी आपल्या त्यांनी दिलेल्या आहेत आता बघू यामध्ये काय समान आहे दोन्ही त्रिकोणामध्ये ते आपण पाहूत हे ए बी सी आणि इथं ए डी बीमध्ये हा ए बी जो आहे बघा दोघांचा दोन्ही त्रिकोणाचा हा ए बी सी आणि समजा बी ए डी किंवा ए डी बी या दोन्हीमध्ये हा ए बी हा यांचा सामायिक पाय आहे दोघांनी दोन्ही त्रिकोणांचा हा ए बी हा काय आहे सामायिक पाया आहे इथं पण नव्वद अंशाचा कोण इथं पण नव्वद अंशाचा आहे जिथून नव्वद अंशाचा कोण काढला जातो समजा तो पाया असतो तो पाया असतो समजा ज्याच्यावर जी सामायिक रेषा आहे समजा इथं ए बी इथं आहे आणि इथं 
एडी तेजी उंची और बी सी पी उ मग ज्या रेषेवरते टेकले है या दोन उंचा ए बी वेकला तो मेरे अर्थ ए बी हा इत पाया है ओके मत इत ब्रिकोन ए बी सी त्रिकोण ए बी सी व त्रिकोण ए डी बी च ए बी हा सामिक पाया है ए बी हा इत का सामायिक पाया है मत इत सामायिक पाया है मनु अपने महत है त्रिकोण क्षेत्रफा गुणधर्म जर पाया समान अल तो क्षेत्रफ ये कशा च प्रमाण उ प्रमाण पाया समान अल तो क्षेत्रफल ये उंची प्रमाण पाठ कराए पाया समान क्षेत्रफ उ प्रमाण उंची समान क्षेत्रफ पया प्रमाण मैं इतना पया समान है दोग क्षेत्रफ उ प्रमाण मजा मनु इतना लिखा अपन तो ए बी सी ए डी बी चा ए बी हा सामायिक पाया है मजा इत ए बी सी छेद ए डी बी ए बी सी छेद ए डी बी मजा हिंसा उंची समान है सॉरी पया समान है मुझे क्षेत्रफ कशा प्रमाण तो उंची च मग ए बी सी ची उची है बी सी और ए डी बी ची उ है ए डी बी सी छेद ए डी जिता अपन तिच कारण लिखेल है ती पूर्ण गुणधर्म लिखू शकता जन्ना पाठ है जैसे जो गुणधर्म पाठ ना एवं जरी पाठ के तरी चलत है पया समान मनु क्षेत्रफ उ प्रमाण एवं जरी लिखे तरी तो अपल भावन जता है तो मैं बी सी छेद ए डी बी सी मजे कि चार छेद आठ मैं इत चार एक चार आ चार दोन आठ मे एक छेद दोन मे एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण ए डी बी बराबर एक छेद दोन हम क्षेत्रफा गुण उत्तर आए एक जसे दो बुढ़च उदाहरण है शेजारी लकृति मध्य एक पी एस नंबर एक आर क्यू मे इत ब पी एस हाँ आर क्यू वर लंब टाक है प्रमाण रेख आर क्यू कि रेख क्यू टी रेख क्यू टी लंब है पी आर वो लंब है पी आर वो अशा प्रकार दोन लंब अपने दिल्ले अपने क्यू टी का है इत व्यवस्थित समझ बत त्रिकोण पी आर क्यू है समझा हा त्रिकोण पी आर क्यू मध्य जर त्रिकोण व्यवस्थित समझू है उदाहरण त्रिकोण पी आर क्यू मध्य जर आर क्यू हा अपन पया घ हा आर क्यू अपन जर पया घर इत पी एस ही उंची बनते जरी त्रिकोणा बाहर अल उ जरी त्रिकोणा बाहर अल तर ते आू शकते कभी कभी कारण की उंची ही नव्वद अंशत आती है सरल आते उंची ही प्रत्येक वेस कैसी आती नव्वद अंश एकदम स्ट्रेट आते इत पी एस ही उंची घ एकदम सरल मध्य पया घ है को आर क्यू आर क्यू पया पी एस ही उंची लक्षा आए का बह त्रिकोण पी आर क्यू मध्य आर क्यू हा पया घ उंची जरी त्रिकोणा बाहर काड़ी अल पर उंची ही कश सरल है बगा आर क्यू हा पया तिचा शिरोबिंदू है वर का तिथुन एकदम स्ट्रेट काड़ी जो इतन हा त्रिकोणा की उंची मोजले है का कशा तो अस घर ये नव्वद अंशी हो उची अपन बाहर बाहर मोजले है पी एस मत इत मनु ब्यवस्थित त्रिकोणा क्षेत्रफा सूत्र है एकशे दोन गुणले पया गुणुले उ सूत्र है ओके मत इत त्रिकोण पी क्यू आर मध्य त्रिकोण पी क्यू आर मध्य पया क्यू आर पया क्यू आर व उंची पी एस आता ना कि उंची पी एस घेन मत इत क्षेत्रफ सूत्र एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू आर बरबर एकशे दोन गुणले पया पया का हो क्यू आर उंची का है पी एस मैं परत परत संगत कि उंची जरी त्रिकोणा बाहर जरी आती तरी घता ये क्या उंची कारण का उंची एकदम सरल आते उ वाकड़ी तिक मोजता ये ना एकदम सरल मोजता ये उंची हिच सरल निगत न सेल तो त्रिकोणा बाहर का उंची मोजली जते उ इत है पी एस क्यू आर गुणले पी एस मग सूत्र है एकशे दोन गुणले पी आर क्यू आर गुणले पी एस मैं इतना दोन है इतना सहा बेत्रिक सहा इतना तीन भाग भाग गए इतना तीन उल इत सहा सायंत्रिक अठरा अठरा एक अठरा सायंत्रिक अठरा अठरा एक अठरा मजे त्रिकोण पी क्यू आर च क्षेत्रफल आए अठरा एकक तिथे अपने एकक मे कुछ दिल नहीं सेमी सौ मीटर का दिल नहीं मैं अठरा एकक दिल है और क्षेत्रफ महित है क्षेत्रफ कभी पौरस मधे चौरस एकक पर त्रिकोण तो बगा पी क्यू आर पी क्यू आर त्रिकोण तो फिर पया और उंची अपन बदलून घर आता हे लक्षा ठेवा कि जरी पया और उंची बदल ली तरी त्रिकोण तो है तो त्रिकोण क्षेत्रफल सामान रह रहा है लक्ष्य त्रिकोण क्षेत्रफ कसे सामान रहे त्रिकोण का है पी क्यू आर 
मैं इत हम पया को इत पी आर हम पया को है इत पी आर इत उ को क्यू टी पी आर ब त्रिकोना पया पी आर आता उ क्यू टी बनते त्रिकोना पया आर क्यू आता उ पी एस बनते परंतु त्रिकोण एक दोनों त्रिकोण क्षेत्रफल समान चलते लक्षा ठेवा ओके मत इत त्रिकोण पी क्यू आर मध्य पया पी आर आता उची का है क्यू टी घेन मैं इतना पी क्यू आर मध्य त्रिकोण पी क्यू आर मध्य एक छे दोन गुणले पे पया गुणले उ सूत्र महत है आप पया पया बरबर है इत पी आर आची बरबर है क्यू टी पी आर गुणले क्यू टी पया पी आर आची है क्यू टी पी आर गुणले क्यू टी एक छे दोन पी आर बरबर बारह क्यू टी ल्यू टी क्यू टी ल्यू टी मत इत बे एक बे बे सखी बारह बे एक बे बे सखी बारह सहा गुणुले क्यू टी क्यू टी अपने महत नहीं मैं इत एरिया त्रिकोण पी क्यू आर चे क्षेत्रफल है सहा गुणुले क्यू टी मत बंतु हे क्षेत्रफल को त्रिकोण पी क्यू आर चे क्षेत्रफल को त्रिकोण पी क्यू आर चे पी क्यू आर पी क्यू आर हे दो त्रिकोण एक पी क्यू आर पी क्यू आर हे दो त्रिकोण एक हे दो दोगे क्षेत्रफल समान आना है त्रिकोण एक क्षेत्रफल पान मन सहा गुण ले क्यू टी बरबर अठारह मन एक व दोन वरुण कशा मु दोनों त्रिकोणा एक क्षेत्रफल एक एक व दोन बरबर सहा गुण ले क्यू टी बरबर अठारह सहा गुण ले क्यू टी बरबर अठारह ये समीकरण अपने भेटले है मत अपने महत गुनाकार सहा बरबर पलिक कैसे जो भागाकार जता मैं इत सहा एक सहा सहांत्रिक अठारह मैं इत क्यू टी की भेटले है क्यू टी बरबर तीन एकक ओके अशा प्रकार इतना उदाहरण पहुत बै है शेजारी लाकृत ए पी लंब बी सी दिल है जे इत हा इत नव्वद अंशा को परत हा ए लंब सॉरी ए डी समांतर है बी सी ए डी समांतर है बी सी युन अपने का एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी हा त्रिकोण एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिकोण बी डी सी दोन त्रिकोण है बगा पर एक ए बी सी जे बी सी हा ते पया है ए बी सी मधे तो प्रमाण बी डी सी मधे पी सी हा एक पया है बगा ए बी सी व बी डी सी ये बी सी हा दो त्रिकोणा पया हा सामायिक पया है इतना अपन लिखेल है तो बगा त्रिकोण ए बी सी व त्रिकोण बी सी डी या दोन त्रिकोण बी सी हा सामायिक पया बी सी हाँ कसा है पया सामायिक परत ए डी समांतर है बी सी ए डी समांतर है बी सी अपने दिल्ल है समांतर चाहता अर्थ अपने लक्षा देते बगा समांतर मजे का ए डी और बी सी समांतर यर्थ दो रेषा एकमेकपासन समान अंतरा चलत मजे इत ए पी मधे ए आ पी मधे समझा इत तीन सेंटीमीटर च अंतर है तो इत इतन जे प्रत्येक बिंदू मधे या दोनों रेषा प्रत्येक बिंदू मधे तीन सेंटीमीटर चा अंतर आते अपन का समांतर रेषा तो दोन रेषा एकमेकपासन जे कम्प्लिटली समान अंतरा चलत मनु समर समान अंतरा चलना रेषा लगन समर रेषा अस मन तो दोनों मधे समान अंतर है मत इत मन त्रिकोण ए बी सी व बी सी डी हे दोन त्रिकोण दोन समांतर रेषा मध्य का उदाहरण थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मे थोड़ा वर्णनात्मक है मे अपन थोड़ा अपन पहूत थोड़ा जरी एक दोन तीन वे तुम्हें वाचला नर तुम्हारा लक्षा दिए सग त्रिकोण ए बी सी व बी सी डी दोन त्रिकोण समांतर रेषा मे का समांतर रेषा मधी दोन त्रिकोण की उंची समान आते मतलब बगा दोन समांतर रेषा है मैं दूसरा एक उदाहरण घूत अपन द्वारे समझू घूत नहीं तो त्रिकोण पी क्यू आर जहा पी क्यू आर तो हिचे एकदम स्ट्रेट रेषा काड़ी ये पी एस आत त्रिकोण एक्स वाय जेड है समझा हा इत हा एक्स वाय जेड इतना पे एकदम स्ट्रेट रेषा काड़ी तो हे या दोन त्रिकोणा मध्य जो समांतर रेषा मध्य जो दोन त्रिकोण काड़े तो हम उ प्रत्येक वे समान आते जेवड अंतर यह दोगा मधे है इत है पी आनी एस मधे अंतर इत एक्स एम मधे है दोन रेषा मधे दो त्रिकोण की उंची कश समान मन एक दोन समर रेषा मधे त्रिकोण की उंची कभी ही कभी कभी ही समान लक्षा ठेवा इत पुढ़ मनु ए बी सी व बी सी डी 
समान उंची व समान पाया असणारे त्रिकोण आहेत म्हणजे सुरुवातीला बी सी हा त्यांचा पाया आहे आणि दुसरी काय गोष्ट हे दोन्ही त्रिकोण समांतरेषामध्ये आहेत म्हणून इथं ह्यांची उंची पण कशी असेल समानच असेल म्हणून इथं समान उंची असणारे त्रिकोण आहेत समान उंची व समान पाया मध्ये आहेत समान उंची पुढचा गुंतर म्हणजे समान उंची व समान पाया असणाऱ्या दोन त्रिकोणांची क्षेत्रफळ ही समान असतात दोन जर त्रिकोणांची आपल्याला माहीत आहे आपण गुंतर पाहिलाय दोन त्रिकोणांची क्षेत्रफळ म्हणजे हे कशावर डिपेंड असतात पाया उंची मग पाया उंची दोघांची समान असेल तर क्षेत्रफळ पण काय समानच येतात म्हणून एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी एरिया ऑफ बरोबर आहे एरिया ऑफ त्रिकोण बी सी डी म्हणजेच हे दोन्ही त्रिकोणांचे क्षेत्रफळ समान जर असतील म्हणजेच एक छेद एक असतील जसं की समजा पंचवीस पंचवीस आहेत मग पंचवीस एक का पंचवीस किंवा शंभर एक शंभर त्याप्रकारे मग एक छेद एक म्हणून त्रिकोण ए बी सी बर जसे सॉरी त्रिकोण ए बी सी जसे त्रिकोण एरिया ऑफ त्रिकोण बी सी डी बरोबर एक जसे एक अशा प्रकारे हे दोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर पाया उंची समान असल्यामुळे काय आले समान आलेली आहेत आणि ती क्षेत्रफळ आपण एक जसे एक अशा प्रकारे मांडलेली या सर्व संचातील हे शेवटचं उदाहरण आहे आणि या उदाहरणामध्ये जवळपास आपल्याला चार त्रिकोणांचे क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर काढायचे आहेत तर इथं प्रत्येक प्रकारचा म्हणजे जो आपण जे गुणधर्म शिकलो ते सर्वच आपल्याला इथं उपयोगी पडणार आहेत तर चला व्यवस्थित लक्ष द्या बघा शेजारी लाकूर तेत पी क्यू लंब बी सी म्हणजे इथं लंब आहे म्हणजे इथं नव्वद अंशाचा कोण त्याचप्रमाणे ए डी लंब बी सी हे काढलेले आहे तर खाली गुणोत्तरे काढा असा प्रश्न आहे तर बघू पहिला प्रश्न आहे आपला काय काढायचं आहे एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू बी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण पी बी सी पी क्यू बी आणि पी बी सी मग आता इथं आकृती काढतो येऊ आपण बघा थोडं लक्ष देऊ पी क्यू बी हा त्रिकोण आहे आणि पी बी सी हा दुसरा त्रिकोण आहे मग इथं पी क्यू बीमध्ये पाया यायचं बघा लक्ष द्या पी क्यू बीमध्ये पाया हा खालचा बी क्यू हा पाया आहे आणि इथं पी क्यू ही काय आहे उंची आहे आता तुम्हाला लक्षात येत असेल पाया आणि उंची त्याचप्रमाणे पी बी सी या पी बी सीमध्ये पी बी सीमध्ये हा बी सी हा खालचा पूर्ण पाया आणि पी क्यू ही त्यांची उंची म्हणजे ह्या दोन्ही त्रिकोणाची म्हणजेच बघा या पी क्यू बी आणि पी बी सी किंवा पी बी क्यू आणि पी बी सी या दोन्ही त्रिकोणामध्ये पी क्यू ही उंची दोन्ही त्रिकोणाची उंची ही समान आहे इथं उंची ही कशी आहे समान म्हणजेच इथं त्रिकोण पी क्यू बी व पी बी सी हे समान उंचीचे त्रिकोण आहेत बघा पी बी सी आणि पी क्यू बी हे दोन्ही समान उंचीचे त्रिकोण आहेत आता गुणधर्म लक्षात आहे आपल्या उंची समान असली उंची समान असली तर त्या दोघांच्या क्षेत्रभावाचं गुणोत्तर हे कशा एवढं असेल ऑबियस आहे कशा एवढं पाया एवढं बरोबर आहे उंची समान आहे तर त्रिकोणा क्षेत्रभावाचं गुणोत्तर हे पाया एवढं मग इथं पी क्यू बी पी क्यू बीचा पाया कोणता बी क्यू आणि पी बी सीचा पाया कोणता बी सी म्हणून इथं आपण लिहूत एरिया ऑफ त्रिकोण पी क्यू बी छेद एरिया ऑफ त्रिकोण पी बी सी बरोबर पी क्यू छेद बी सी हे दोन्ही पण कसे आहेत हे समान उंचीचे त्रिकोण आहेत कारण मोठं लिहित बसायची काही गरज नाही हे तर आपण लहान कारण लिहिले तर चालतं आहे समान उंचीचे त्रिकोण आहेत समान उंची उंची समान असेल तर त्रिकोणा क्षेत्रफळ कशा एवढं पाया एवढं ओके त्याचप्रमाणे परत पुढं दुसरं आहे पी बी सी बघा त्रिकोणामध्ये पी बी सी हा त्रिकोण आहे आणि त्याचप्रमाणे ए बी सी हे दोन्ही मोठे त्रिकोण आहे जवळपास थोडं लक्ष देऊ पी बी सी मध्ये पाया आहे इथं बी सी आणि उंची कोणती आहे पी क्यू पाया बी सी आणि उंची आहे पी क्यू आणि त्याचप्रमाणे ए बी सी मध्ये पाया कोणता आहे बी सी आणि उंची आहे ए डी म्हणजे याचा अर्थ आहे येथे या दोन्ही त्रिकोणामध्ये समान काय दोन्ही त्रिकोणामध्ये समान आहे ती म्हणजे समान आहे पाया बी सी पी बी सी मध्ये पण बी सी हा समान आहे आणि ए बी सी मध्ये पण समान आहे बी सी बी सी पाया पाया समान असेल पाया समान असेल तर त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ कशा एवढं असतं हो उंची एवढं पाया समान असेल तर त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ कशा एवढं उंची एवढं म्हणून येतं इथं पी बी सी मध्ये त्याची उंची कोणती मग इथं पी क्यू ही उंची आहे आणि ए बी सी मध्ये उंची आहे ए डी मग इथं आपण लिहूत हे एरिया ऑफ त्रिकोण पी बी सी बरोबर याचा पाय उंची पी क्यू आणि एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी ची उंची आहे ए डी आता इथं लक्षात यायलंय मग इथं पायाचं मान आहे म्हणून त्यांचं त्रिकोण क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर हे उंची एवढं आलेलं आहे पुढचे दोन त्रिकोण आहेत ए बी सी परत मोठा त्रिकोण आणि ए डी सी हा छोटा त्रिकोण ए बी सी हा मोठा त्रिकोण आणि ए डी सी हा छोटा त्रिकोण ए बी सी मोठा आणि ए डी सी हा लहान त्रिकोण आहे ओके मग आता परत लक्ष देऊ यात आपण ए बी सी आणि ए डी सी मग इथं ए बी सी मध्ये ब ए बी सी आणि ए डी सी मग ए बी सी मध्ये याचा पाया बी सी आहे आणि उंची आहे ए डी उंची आहे ए डी त्याचप्रमाणे ए डी सी मध्ये 
पाया है डी सी और उंची है ए डी मजे इतने दोनों त्रिकोना ए डी ही तीन सामायिक उंची है ए बी सी ची पी ए डी ए डी ए बी सी ची उ ए डी और ताचप्रमा ए डी सी ची पी है ए डी ए डी ए डी दोन मधे का समान है ए डी दोनों त्रिकोण मध्य ए डी ही तीन उंची ही सामान है मनु त्रिकोणा क्षेत्रफल गुणोत्तर है कशा एवडा पया एवड उ सामान तो क्षेत्रफल ही पया एवड व पया को ए बी सी ता पया बी सी ए बी सी ता पया बी सी और ए डी सी ता पया डी सी ए डी सी ता पया डी सी मनु सामान उ त्रिकोण है मनु क्षेत्रफा गुणोत्तर है तैयार पया एवड आता पूछे दोन त्रिकोण बे शेवट के जे हैं ए डी सी हा ए डी सी नर पी क्यू सी आता ये थे बगा हा ए डी सी ता पया है डी सी उ है ए डी प्रमाण पी क्यू सी मध्य पाया को क्यू सी और उंची है पी क्यू इत इत बगू अपन थोड़ा इतने दोनों त्रिकोण मे पाया व उंची हे दोन त्रिकोण भिन्न भिन्न है दोनों त्रिकोण मे पाया व उंची हे कश भिन्न भिन्न है मैं अपने महत है दोन त्रिकोण क्षेत्रफा गुणोत्तर दोन त्रिकोण क्षेत्रफा गुणोत्तर हे पया व संगत उंची गुणाकारा गुणोत्तरा एवडे आते इत मग अपना गुणधर्म अपन लिखेगा है दोनों त्रिकोण नाव लिखू तो अपन ए डी सी ए डी सी मधे पया डी सी और उंची है ए डी तो प्रमाण पी क्यू सी पी क्यू सी मधे पया क्यू सी और उंची है पी क्यू अशा प्रकार इत आप सराव संच संपले है जो लक्षा ये क्या हा सराव संच अपन जवपास तीन गुण तीन गुणधर्मापर के लिए पर तीन गुण गुणधर्म रिवाइजे तेज रिविजन अपन घे पहला गुणधर्म का होता तर दोन त्रिकोण क्षेत्रफा गुणोत्तर ये पया व संगत उंची गुणाकारा गुणोत्तरा एवडे आते नंबर दुसरा गुणोत्तर जर दोन त्रिकोण पया समान अल तो त्रिकोण क्षेत्रफल उंची एवड आत नंबर तीसरा गुणधर्म जर दोन त्रिकोण की उंची समान अल तो त्रिकोण क्षेत्रफल ही पया एवड आते अशा प्रकार हे तीन गुण गुणधर्म है तीन गुणधर्मा पूर्ण सराव संच आधारित होता तो ठीक है लक्ष दया इत थोड़ कि बाबा ये जो है अपला भाग दोन का पैला जरा अपन सुरू के लिए आता प्रत्येकाने कम्प्लीट मे कम्पलसरी वही बनवा वही बनवे गणित लिहाय चालू करा लिहुन परत पर सराव करा मला मटते कि जब भाग एक अपन जे वीडियो टाकले होते बरेच जन ही सद्या बगत नहीं आ बगत नहीं तो आज न बगता जे बगत नहीं जैसा अर्थ लिहुन पे नसते परंतु आता इतन थोड़ा लक्षा घया कि आता सराव सरावाला सुरुआत करूँ सगैं वीडियो बगुन लिहुन काड़ा लिहुन तेज सराव करा लिहा गणित थोड़े व्यवस्थित लक्षा ये आ एक दोन जे सुरुआती वीडियो होते जे प्रोजेक्टर मैं बनवे होते थोड़ी क्वाटी थोड़ी पुअर है मेरे थोड़ा थे व्यवस्थित दिशा वगैरह नहीं तो कहीं प्रॉब्लम होते तो लवकर वीडियो जैसे नवीन वीडियो मैं बनवे टाक है परंतु तो आता अपन भाग दोन में सुरुआत के लिए तो कमीत कमी आता सुरुआत भाग दोन से तो सुरुवतीपासन अपन कम्प्लिटली सर्व लिहुन वही कम्प्लीट कर सगे गुणधर्म लिहाय गुणधर्मानुसार मग सर्व उदाहरण लिहुन तिच सराव आतापसन अपन कराएगा सुरुआत करा ओके पर एक संगत कि जैसे अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं के लिए लवकर लवकर सब्सक्राइब करूँ घया कि जेनेकर तुम्हारा नवीन वीडियो टाकला बरबर आप लगे लक्षा ये सब्सक्राइब की संख्या जी वाड़ेल अपनी तसे यूट्यूब अपने लाइव क्लास घे की परवांगी दे लवकर आशा करूँ कि आप लाइव क्लास सुरू करना प्रयत्न करना आहोत तो थैंक यू